குரு சரணம் என்னுடைய எனர்ஜினஸ் பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று நலமோடு வாழணும்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி செய்தி நடந்த ஒரு விபரத்தை பேச போகிறேன் அதில் முக்கியமானது ஒரு இரங்கல் செய்தி ஒரு கல்யாண செய்தி அதுவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது இன்றைக்கி 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 நடந்தது ஓகே என்னென்னா நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருபத்தாறு வருஷமாக அதை பண்ணிகிட்டுருக்கிறேன் அப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் நான் விருதுநகர் அந்த பக்கம் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கோயில்பட்டி அங்கே கோயம்புத்தூர் எல்லா ஊரும் அப்போது ஆல் நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா அண்ட் தென் ஹைதராபாத் அந்த எல்லா இடங்களையும் அம்மா வந்து ரேக்கி வகுப்புகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகரில் திரு ஜெயபிரகாஷ் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு இதில் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீவ் வந்துருச்சு அவர் ஒரு கோடீஸ்வரர் நம்ம இதாக இருக்கிறவர் அவருக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் பிலீவில் அவர் தொட்டால் நிறைய பேர் குணமாகிற அவரே அவர் வீட்டில் வச்சே அது யார் காசுக்காரில் அவர் பண்ணலை சும்மா அப்படி பண்ண பண்ண ஆரம்பித்தார் அவருக்கு ரொம்ப இதை கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு ரொம்ப பேரை வந்து குணப்படுத்திட்டார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு சென்டர் ஆரம்பிப்போம்னு சொல்லி டாக்டர் மீனாட்சினே எம்பிஏலேயே போட்டே ஒரு ஹீலிங் சென்டர் எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காமல் பத்து பைசாவோட யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்னு எதிர்பார்க்காமல் அவங்களே அந்த தன்னிறைவோடு வந்து அங்கே என்கிட்ட இருந்து வாங்க மாட்டாங்க வாடகைக்கெல்லாம் வேணும்ல அதெல்லாம் பண்ணாமல் அவருடைய செல்வாக்கில் ஒரு இடத்த பிடிச்சி கண்ணுகளா இருபத்தோரு வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க ஃப்ரீ ரேக்கி ஹீலிங் சென்டர் யாருமே சத்தம் இல்லாமல் பல ஆயிரம் மக்களை குணப்படுத்தியிருக்காங்க பெரிய பெரிய வியாதிகள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் தங்களை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்ட ஆத்மாக்கள் இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லையா கடவுள் வந்து உங்களுக்கு கடனாளி ஆகணுன்ட்டு அந்த கடனாளி கடவுள் ஆனவர் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் சத்தியமாக ஐம் டெல்லி அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இன்றைக்கி அந்த மகானுபாவா ஜெயபிரகாஷ் மை டார்லிங் சைல்ட் என்னுடைய குழந்த என்கிட்ட அறுபது வயசில் அதை கற்றுக்கிட்டார் இருபத்தோரு வருஷம் அதை நடத்தியிருக்கார் புரிஞ்சுதா அவர் தொட்டாரா நல்லா இருவாங்க எல்லோரும் ஜெயபிரகாஷ் வந்துட்டாங்களா ஜெயபிரகாஷ் வந்துட்டாரா ஆ ஐயா வந்துட்டாரா ஐயா வந்துட்டாரா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவரை அவருக்கு வந்து எல்லோரும் வந்து அவர் தொட்டு அவர் எதுவுமே பேசவும் மாட்டார் வருவார் டாக் 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 ஹீலிங் கொடுப்பார் பெறார் அவர்கிட்ட அவ்வளோ ஒரு மகிமை அவர் நல்ல விதமாக இறைவனுடைய நீங்கள் சேர்ந்த நாள் அந்த ஐயனுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் ஏன்னா அவரளவுக்கு சேவை செய்ய யாராலையும் முடியாது இல்லை எல்லா மனிதர்களும் படத்துக்கு பின்னால் ஓடுறவங்க தான் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் கடைசி வரைக்கும் நான் கூட சொல்லி பார்த்தேன் எந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஹீலிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையெல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன் சான்ஸே இல்லை அது கரெக்டாக தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரைக்கும் எனது ஆசை மகன் என் செல்ல மகன் என் ஜெயபிரகாஷ் சாதிச்சுட்டு போன ஒரு மனிதன் அவரை இன்றைக்கி அந்த வயகுண்டமே நல்லா ஏற்றுக்கிறோம் இல்லையா வாயாராஜா என் கண்ணேனு எல்லா கடவுளும் அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த ஜென்மத்தை பிரமாணமாக கொடுப்பாங்க இல்லையா கண்ணுங்களா அப்படி ஒரு மனிதனை பார்க்குறது எவ்வளோ ஒரு அற்புதம் அங்கே இருக்க எல்லோரும் அப்படி தான் கண்ணுங்களா எல்லா பிள்ளைகளும் என் பிள்ளைங்க எல்லோரும் அருமையான பிள்ளைகள் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் தலை வணங்குறேன் நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த மாதிரி கிடைக்குமா இருபத்தி ஒரு வருஷம் ஒரு நாள் வருஷம் ரெண்டு நாள் இல்லை இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் அவங்க இதை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக உங்க எல்லாரா நீங்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஜெயபிரகாஷ் ஆத்மா சாத்தியாட்டு ஒரு நிமிஷம் நினைங்க அது உங்களுக்கே பலன் கொடுக்கும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஏன்னா நல்ல மனிதன் இல்லையா அப்படி ஒரு நல்ல மனுஷனை பார்க்க முடியுமா இந்த காலத்தில் இல்லை அது ஒன்று இன்னொன்று என்னிடம் ஒரு தாய் தப்பன் இல்லாத ஒரு பெண் ஒரு அருமையான பிள்ளை கேரக்டர் இட்ஸ் அ வெரி குட் நீங்கள் எல்லாரும் நிறைய பேர் என்னுடைய எனர்ஜினஸ் பிள்ளைங்க எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நிறையா படித்து வந்தவங்க என்னுடைய ரேக்கி சேனல்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லக்ஷ்மின்னு சொல்கிற ஒரு பொண்ணு அதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது கல்யாண மாப்பிள்ள கரைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் நான் சொன்னேன் லவ் போப்புறா அது பாருங்கள் அப்படின்னு ஏதோ என்ன அறியாமல் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி திடீர்னு இது முடிவாகி அந்த குழந்தைய பார்த்திங்கன்னா அவர் கடவுளுக்கு அவர் செய்ய அவர் கடனை அடைக்க வேணும்ல அவளுக்கு ஏழு வருஷங்கள் என்கிட்ட ராவும் பகலும் நாங்களாம் உழைச்சாலும் ஒரு நாளில் நாங்களாம் சரியான ஒரு நாளில் தூங்குனாலும் சத்திரமே இல்லை அடுத்தடுத்த நாளில் தான் தூங்கி பழகியிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு உண்மை உண்மையான சேவை மக்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி செஞ்ச என்ன அருமையான மகள் லக்ஷ்மிங்களுக்கு இன்றைக்கி கல்யாணம் 
ஒரு அருமையான இன்ஜினியர் கூட நடந்திருக்கு இன்னைக்கு வந்து நிச்சயமாயிருக்கு இதுவும் நடந்திருக்கு புரிஞ்சுதா கடவுள் எப்படி பண்ணுறாரு தன்னுடைய கடனை கரெக்டாக அடிச்சுக்கிறாருங்கிறதுக்காக சொல்ல வந்தேன் புரிஞ்சுதா அதுக்கு நான் அப்படி வேண்டியிருந்தேன் ஏன்னா எந்த விதத்துலேயும் என்கிட்ட இருந்த அந்த பொண்ணுக்கு எந்த விதத்துலேயும் கிரேடு குறையான ஒரு அதுவும் நல்லா பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படித்த குழந்த எல்லாேருக்கும் தெரியும் கடையில் கொங்கெலாம் கூட தெரியும் ஐயா அம்மா லக்ஷ்மி லக்ஷ்மா நீ சொல்லுமா அப்போ தான் அம்மா இந்த புறவையை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவதான் எனக்கு செலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நான் ஏன்னா லக்ஷ்மி அதை இது படுறேன் இது பிடிச்சிருக்கடா இது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு தான் நான் கேட்பேன் to get the second me of course i know that i will know what is that thing edu enakku suit aagana enakku theriyum indhaano or concurrence ka adu kolanda enna na velakkara kolanda enganaala avatta da ella ella lakshmi thara amma sonna lakshmi sonna amma kepaanga abingra alavukku avan andirukkaapla avan kalyanam nikku da nichayama irukku rendu vidhamum enak nadandirukku innikku idu vandu neengala en pillaiga idu vandu na sollanuma abingra kadaiya oru manidhan bayangaramaa vaalndirukkaran 21 varsham makkalukave vaalndirukkaran illaya அவன் என்ன தான் அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் கரெக்டாக ஈவினிங்கில் வந்து அதை செஞ்சு அந்த இதை நடத்தியிருக்கார் இல்லையா அதுக்கு நமஸ்காரம் ஏழு வருடம் ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து தன்னுடைய அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு வேலை செஞ்ச இந்த பொண்ணு நல்லா வாழணுங்கிறது என்னுடைய ஆசைகள் பொன்சாக்க என்னங்களா அதே மாதிரி தான் நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒரு சொல்கிறேன் அன்றைக்கி என்னுடைய ஒர்க் ஷாப் நடந்துச்சு லாஸ்ட் வீக் அதில் ஒரு பொண்ணு அப்படி வந்தால் அவங்க பேர் ஜெயந்தி அவங்கள உங்கள்கிட்ட பேச போகிறாங்க அப்படி வேகமாக அப்படி வந்துச்சு வந்தோடனே எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் வந்துச்சு இந்த பொண்ணு ஏன்னா நிறையா பேரை பார்க்கறதுனால கொஞ்சம் ஆளுகள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பேன் நேம கொஞ்சம் சம் டைம்ஸ் பட் சட்டன் இந்த மாதிரி இது ஜெயந்தி தானா அப்படி டவுட் வந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா நான் ஜெயந்திங்கிற நேமை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு நடக்க முடியாது ஒரு காலை ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கே முடியாது அவள் ஹஸ்பண்ட் ஒரு பக்கம் பிடிச்சிக்கணும் அவள் ஒரு கம்பம் ஒரு பக்கம் பிடிச்சிக்குவா இப்படி 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 அவள் நடக்கவே முடியாது ரொம்ப டயர்ட் ஆத்தரைட்டிஸ் இருந்துச்சு அந்த பொண்ணுக்கு அவளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் இருந்தாள் வந்து உட்கார கூட முடியாது என்னால் நான் எப்படி இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த பொண்ணு முதல் மாதம் வந்துட்டு என்னால் இது முடியும் நம்பிக்கையில்ட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் அடுத்த மாதம் வந்து உட்காந்து கற்றுக்கிடுச்சு அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்தால் இப்போ பார்த்தா மூணு மாதத்துக்குள்ளே தட் கேர்ள் சி ரன் டு மீ ரன் அப்படி ஓடி வந்துச்சு என்கிட்ட பார்த்தா அம்மா தெரியுதா அஜி அவங்களுக்கு என் ஜெயந்தியா அப்படின்னா எனக்கு சந்தோஷத்தின் எல்லையில் போயிட்டேன் கண்ணுங்களா சத்திய பிரமாணி என்னுடைய குரு பிகாவு சீக்கி நான் நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு பிள்ளை கண்ட்ரக்சஸ் கண்ணுங்களா கையெல்லாம் அப்படி இருந்த அந்த பிள்ளைக்கு அப்படி இருந்த பொண்ணு அழகாக வந்த அழகும் கூடி அந்த பொண்ணு அழகாக பாட்டு பாடுவா ரொம்ப அருமையான மியூசிக் ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீ மியூசிக்கில் ரொம்ப பெருசாக வாடா கூட இப்போ நான் வாழ்த்தினேன் அதாவது அத்தனை ஒரு மாற்றங்கள் ஒரு எல்லாரும் அசந்துட்டாங்க ஸோ மெனி பீப்புள் வருதே இல்லை ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படி அந்த பொண்ணுடைய இது இவ்வளோ மாற்றங்கள் வந்திருக்கேன்னு பார்த்து அசந்துட்டேன் இல்லை இது எல்லாமே இந்த ரேக்கிக்கு போய் சேரும் ஒரு மனிதன் அவர் ஆத்மா இன்றைக்கி எல்லாரையும் வாழ்த்தும் அவங்க எல்லோரும் ஜெயபிரகாஷ் வாழ்த்துவார் ஏன் சொல்லட்டா ஜெயபிரகாஷ் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மேன் ரீலியம் டெல்லிங் கண்ணுங்களா வெரி பவர்ஃபுல் ஏன்னா அந்த ரேக்கி ரிச் உள்ள கரெக்டாக தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரைக்கும் என் செஞ்ச மகான் பாவா அவர் நல்லா இருந்து அந்த ஆத்மா நல்லாகட்டும் இந்த ரேக்கிக்காக உழைக்கிறவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் இந்த ரேக்கி எல்லாரும் வந்து கற்றுக்கிட்டு நல்லா இருக்கணும்னு இந்த அம்மா நினைக்கண்டா செல்லும் ஏன்னா நான் இவ்வளோ மிராக்கிள்ஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ரேக்கியில் இல்லை இதை இதை நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கனால இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் கண்ணுங்களா இல்லை இது பூசிங்கெலாம் கிடையாது நான் தற்பெருமைக்காக சொல்லும் எல்லா பெருமையும் அந்த இறைவனுக்கும் அந்த குருவுக்குமே போய் சேரும் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது நம்மளாம் என்ன பைப் தான் இந்த பைப் ஒழியா பகவான் கொடுக்குறாரு அவ்வளோதானே ஒழியா நம்ம எதையும் இதில் எடுத்துக்க முடியாது அந்த பைப்பாக நம்ம வச்சதுக்கு அந்த இறைவனுக்கு இருக்குது நன்றி சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் நல்லது செய்யணும் மக்களுக்கு அதுக்கு இந்த ரேக்கி ஒரு நல்ல ஆயுதம்னு சொல்லிக்கிறேன் ஓகே நான் சொல்லுங்களா ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் நான் சொல்லுங்களேன் பாய்டா